We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawang Pilipino. Yeah. ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Mayong hapon na kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisda. Ang buntong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga maghatod sa labing dako o mga nakunang balita nga mahilong danon sa Central of Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro Dive sa GMA Complex sa Rakbayan sa Sugbo. Tri-Cities, gagilang kuban sa Rakbayan Sugbo, Mandawi ang Lapu-Lapu, mihatag silang hugot ng suporta ngadto sa Executive Order ni Cebu Governor Gwen Garcia. Mahitungod kini sa pagdawa sa Overseas Filipino Workers o Returning Overseas Filipinos nga moabot sa Sugbo. Nang hinaot ang acting Cebu City Mayor nga makita sa kauluhan ng epektibong pamaagi sa Sugbo sa pagkunhod sa mga kaso sa COVID-19. Ano ang report? Gihimugata ni acting Mayor Michael Rama ang kahiusahan sa Sugbo o Glabaw na nga ang dakbayan sa Sugbo ang capital city sa probinsya. Mahitungod kini sa palisya sa pag-swap dayon inigabot sa airport sa mga returning overseas Filipino o OFW nga naghatag og kasayon apan luwas nga pamaagi sa pagdawat kanila sa igayon nga magnegatibo ang resulta sa swab test. I have already made my stand to support the government. Number two, very clear constitutional provision shall promote local autonomy. Nang hinaon si Rama nga makita sa national government ang hulagway nining innovative o ibigtibo nga pamaagi sa Sugbo tungod usab sa pag-ubos sa kaso sa COVID-19. Sa paghulagway sa diversion sa international incoming flight padung sa MCIA nga na sa Naiya, kini ang panawagan sa acting mayor sa Dakbayan. Kung naipareha sa Cebu, then give them the so-called respect of their autonomy. Kung dili magpariya sa Cebu, it can be handled uniformly. Di man po pwedeng uniform ni Montanan, di magdungan tagahagba. Samtang suportado usab ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang parisiya sa gobernador na hinaot siya nga paminaon sa IADF ang sentimiento sa Sugbo. Ginugang ni Cortez nga dako o natabang ang protocol sa gobernador nga to sa mga OFW o ROF nga dili na kaayo makagasto. For uniformity, uh, mo comply ta. But again, hopefully, hopefully no nga ang atong atong uh, kadakuan sa IATF uh, mo tan-aw sa timbang-timbango nila ang ang atong health protocols kay we have been doing great. The results will speak for itself. Kauban si Cleofer Lumayag o Godfrey Relian. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak Santang landfill sa Dakber Salisay, dili na libre nga labayan sa matag barangay sa ilang tuniladang basura. Ang detalye ni Fimari, dumabok. Giyangko ni Edwin Nervis, ang operations head sa Ecological Solid Waste Management, nga nakadawat siyang pipila sa mga reklamo gikan sa mga barangay opisyal. Kalabot kini sa pagbayad o 700 pesos matagtunilada ang basura nga ihatod sa garbage truck sa barangay ngadto sa landfill sa barangay Tapol. 
ang pribadong kumpanya ang ikontrata sa syudad alang sa garbage collection o landfill development. Nipatuma na sa maong palisya sa so ni Bulana. Ang ato ang kontrata sa City of Talisay, uh, collection and transportation of waste. Tapos, ang ato ang landfill, i-convert na into an integrated solid waste management complex. Awag ni Nierve sa kada barangay nga mag-andab o collection point aron gikan sa barangay garbage truck, ang pribadong kontraktor na ang muhakot ni Ini padung sa landfill. Dugang ni Nierves nga sulira na usab karon ang koleksyon sa basura kay pipila sa mga truck sa pribadong kumpanya na nagaguba. Gingus gan sa ESWM ang paghipo sa mga basura, ilabi na nga tinguwa na karon. Aron kalikayan nga masinati pag-usab ang grabing baha susama sa nasinati diha sa barangay Bulacao sa niaging simana. Ang ngay gyud mag-establish og collection point kada barangay aron atong mga kontraktor mutultol na lang asa nila pick up ang basura sa kada barangay ug sayo na lang nila pagkuha. In, in that way, may ngon nato nga ma-update din ang collection. Oba ni John Sulon. Ako si Femary Dumabok. Balitang Bisdak. Lying Vaccination Center gibuksan na sugod ganong adlawa sa Mandawi City. Tinguha nining mas daghan ang mainganyo nga magpabakuna. Ang detalye ni Nico Serino. Gibuksa na ang lain nga vaccination site sulod sa Usaka Mall sa may AS Fortuna Street sa Dakbayan sa Mandawi. Nunot ni ini, upat na tanan ang vaccination sites sa syudad nga anaa sa Mandawi Sports Complex, UCLM Campus o duha ka mga malls. Matod sa mayor, makaabag usab kini sa tagduma sa mga negosyo kay mapunan ang ilang mga customers sa ilang dapit kay daghan man ang magpabakuna. This will um, provide a strategic uh, vaccination centers. No? Yeah. Ah, ako sa gipasabot, sa kuan, if, if they will help, no, nga, kuan, makahatag sa ning foot uh, kuan, sa ilang, ilang uh, malls, no? And at the same time, above all, uh, makatabang gisdak ba yas mandawi. Gawas din ng upat ka mga sites, doon na sa vaccination sa pribadong ospital sa mandawi. Kagahapon lang, kapinsa dos mil tanan ka mga mandawihanon ang nabakunahan. Labing daghan ni ini ang sa sports complex nga mukapinsa 800 tanan. Auhag sa mayor sa katawhan, dili magpanuko o magpabakuna aron dunay proteksyon batok sa COVID-19. Inigmeeting na mo sa kuan sa with um, the barangay captains nga amo lang tingaling i-assign to inform them uh, which um, vaccination center nga closer the closest sa ilang-ilang barangay nga i-cluster na lang nato. Uban ni Godfrey Relien, di ko sereno. Balitang bisdak. Walo ka mga incoming international flights ang apiktado sa paglugway sa diversion sa mga international flight uh, ngadto sa Ninoy Aquino International Airport gikan sa Mactan Airport kadagkuan sa MCIA o lokal nga kagamhanan nang hinaut nga unta marisolbar na kining maong issue. Si Luan Mirundina adunay live report. May Babkun basihan ang 75% seating capacity. Adunay 1,587 ka mga pasahero ang maapektuhan sa paglugway sa diversion sa mga incoming international flights sa Mactan Cebu International Airport nga na sa Ninoy Aquino International Airport. Tung Domingo, Hunyo size. May nakatugpa pang duha ka mga international flights sa Mactan Cebu International Airport, dala ang kapin sa 200 ka mga pasahero. Ug pagkalunes, may nakatugpa pa usab nga usa ka flight gikan sa Qatar nga may dalang 325 ka mga pasahero. Apan gahapon, Hunyo 8, wala na gitugutang mga pasahero sa international flights nga makasulod sa Sugbo. Gipasabot ni Attorney Glenn Napoli, Acting General Manager sa Mactan Cebu International Airport nga sa Hunyo 8 na sa Udtonia na dawat ang memorandum gikan ni Executive Secretary Salvador Miguel Dea hinungdan sa kalit nga kausaban. Pagkatsus ni Gahapon, di ha pa na na dawat ang official copy nga gi-extend di ay although dated siya o June 5 ang nareceive na mo Gahapon naman so officially Gahapon gi din na nag-notify sa mga airlines nga mo na ibang We had to divert. 
Sa naasoing memorandum, nalatin nga hangtod sa Hunyo 12 ang paglugway sa diversion sa international flights, aron masiguro nga mapatuman gayod ang travel o testing protocols nga aprobado sa IATF. Ang chairman sa Mactan Airlines Operators Council, Raymond Hikarte, sa text message, mitataw nga igo lang silang mituman sa nadawat nga notice to airman kabahin sa diversion of international flights. Ning pagpatuma na usab karon sa extension sa diversion sa mga incoming international flights ngadto na sa Ninoy Aquino International Airport apektado dili lang ang mga OFW ug mga ROF apan nasamutan ang kalisod nga nasinati karon sa mga kawani sa airport ug sa mga nanrabaho sa mga hotel. Ang ako lang panghinaot adin nga basob ba resolba dali unsay problema sa between Malacañang ug ang sa probinsya because luoy ang mga Pilipino mga OFWs nato uh, sila ang luoy other than that ang mga trabahante po nato nagtrabaho tan sa hotel they were happy ha na mubalik ang mga flights di saka na ang ato ang pasahero naghanang customer but then nahitabo ni siya so hopefully lang magkasalabot na tanan dili na ta mugobian sa June 12 nga extension tuo ta uh, nga nagkasabot na na nauyo na na no so mauna nga ang ato mo good ba nga ato lang po i i balance ba no ang ato ang ang atong economy uh, uh, sa ato ang siyudad sa pikas bahin nang hinaut usab ang hotels resorts and restaurants association of cebu con h rock nga unta sa hunyo 13 balik na sa normal ang operasyon sa mga incoming international flights sa Mactan Cebu International Airport ilabi na kay giaprubahan na kagahapon sa OWA ang ilang hangyo nga umentuhan ngadto sa 2000 pesos ang room fee sa matag OFW nga mapaubos sa quarantine sa mga 3 star hotels samtang 2500 pesos sa mga ma-quarantine sa 4 star o 5 star hotels we will basically uh, wait no? uh, whatever the LGU and IATF stand, they can't even go, uh, this is beyond the track, no? this is basically between LGU and IATF. Although, um, naaarag yun na ni IATF kung iwag yun na ibalik ang flights um, to Cebu. No? Samtang bab, di pahibaw usab sa HRAC, nga kayan mamahimo na unyang 5,000 ang mga quarantine rooms dinhi sa Subo, human di aprubahan sa DOH o sa DOT ang mga 11 ka mga properties nga mamahimong mixed use o kini mga hotels nga mamahimo siyang leisure hotels o quarantine hotels at the same time apan ipatuman gihapon ang higpit nga protocol ug aduna pag yoy pending nga application sa walo pa ka mga properties nga mamahimo na usab nga mixed use hayan dili na unya problema ang kakuangan sa mga quarantine rooms bab Daga salamat ta Luan Berundina sa imong live report. Peke nga pulis na dakpan sa mga tinuod nga pulis ang sospek usa ka 18 anyos nga taga dakbayan sa Subo giingong adunay diperensya sa pangisip apan nadakpan siya dito sa barangay Bulinawan dakbayan sa Karkar suma pa nga nagsulog og tight B uniform sa pulis ang maong sospek ug nagpaila nga pulis apan nabuking kini pinaagi sa sapatos nga iyang gisulog dihang nasugatan sa mga otoridad Kini ang GMA Regional TV, Palitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV, Palitang Bisda. Bagong mobile command van gamiton sa Madawi City sa pagresponde sa mga emergency labil sa tabong nga sunog. Ang report ni Nico Serino. Kini ang bagong mobile command center nga gipalit sa Mandawe City. Gikan sa Europe ang maong sakyanan o teknolohiya nga gamiton sa pagresponde sa bisan unsa mang mga alarma. Sa pag-abot sa maong sakyanan sa syudad kaganiha, giinspeksyon gilayon kini sa mayor ug ubang mga opisyales. Kumpleto kini sa mga high-tech nga ekipo nga magamit sa koordinasyon kung may mga emergency. May rotating o extendable CCTV usab kini aron ma-monitor ang palibot sa giparkingan ni ini. 
sa matag dunay mga panghitabo o mga emergensiya, giawag ang publiko nga pangitaon lang kining mobile command center nga van tungod kay ani agyud mag standby ang ground commander ug ubang mga opisyales nga mag-coordinate sa unsa may ilang buhaton pagresponde sa maong insidente. Gipasabot sa mga opisyales, importante nga kun dunay mga panghitabo may command post alang sa tanang hingtungdan nga departamento ug mga opisyales kay duna sila working area. We will provide the proper uh, equipment, mm -hmm. no, gadget sa itong mga sa, uh, city disaster management office no, uh, in order for them to respond effectively sa mga every calamities nga doon ay may tabo kari sa Dakbayas, Mandawi. Well, this is first of a kind. No? Nindot kayo. In fact, kami lang isa tibo, kapabin sa Cebu. Ang Mandawi rin na ano eh. O niya, nga 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 tumakita ang mga... Panghitabu niya, doon ay mga disaster ni Sato, tanan. Giandang pahinoon ang mga kinahanglanon sa pag-turnover sa maong sakyanan, gikan sa supplier ngadto sa syudad. Humaniini itugyan gilayon ang mobile command center sa Mandawe CDRRMO. It would be easier for the ground commanders no, pagkuan, pagmanage kung doon na ni na ni ang atong mobile command center. Kaya mag-iahit ang mga auto, ang auto si Kuan Spikas, auto as a gym, si Kap, ano ba? At least usara ka area mo, converge. Uba ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdok. Di pa higayon karong hapon ang pagpamakuna gamit ang Gamalia Sputnik V vaccine nga gikan sa Russia. Ano yung report? Sa gipahigayong virtual conference, gipaniguro sa Russian Ambassador nga doon na pa'y maabot nga supply sa bakuna, gikan sa ilang nasod. Wain nun siya mo detalye kung pila kadosis o kanusa ang maabot ang maong mga bakuna. Samtang gipaniguro nini nga luwas ang Sputnik V vaccine, taliwa sa mga kabalaka sa uban, kinsa nagduha-duha gihapon sa pagpabakuna. Sputnik V is very safe and very efficient. That is why it has been approved in 67 countries. Ang press con kaoban sa mga opisyal sa Dagben Sugbo, pinanguluhan ni Acting Mayor Mike Rama. Diyatol kanil sa pagsugo na yun sa pagpamakuna gamit ang Sputnik V. Ang Cebu City na karawatog 300 doses na ning maong bakuna. Sumali Dr. Jeffrey Ibonis nga aduna na yung mga vaccines nga mihatag o kasiguruhan nga magpabakuna. Nasa Iran, nga sensitibo ang Sputnik V kay gikinahanglan matusok dayon sulod sa dokong oras lakip sa nalista nga magpabakuna mao ang gikan sa A1 hangtod na sa A4 katong mga donation gyud sa Covax uh, facility sa World Health Organization dili na to pwede ihatag sa A4 kay nasa specific kung kinsa gyud tigahan man ang E1 to A3 ra gyud tabat dagamali uh, i think pwede, pwede ra nato dili tinga kay sa estricto gihatag nato sa A4 sa pigas bahin, just for cento palang sa target population sa Surad, ang nabakunahan apan dihulagway kini ni acting mayor Mike Rama nga positibong kalambuan kay taliwa sa kakuangan sa vaccine supply nagpadayan gihapon ang vaccine rollout sa Cebu City. There never was a day nga dili mo minimum of 500 ang vaccination site. Kaoban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak Kung sa Bohol, adunay mga tarsier sa lungsod sa Oslob, adunay monkey watching. Hinay-hinay na kining gidugok sa mga turista sa ilang pagpanglaag sa barangay Hagdan. Ato kining siren sa report ni Femery Dumabo. Gawa sa beach resorts, historical, religious, o cultural sites, din ilado ang lungsod sa Oslob, na nasa ilaing attraction nga nakadani sa mga turista. Taliwa sa pandemya, hinahinay nga ni Patokin ng monkey watching sa barangay Hagdan. Dool ra kayo kini sa National Highway, o gimang makita ang kapin sa saisinta ka mga unggoy nga gitawag og Philippine Long-Tailed Makak. Matod sa usa sa mga caretaker, nga ni itong inero lang sila subling ni dawat og mga bisita. Libre kini. Bisan o close, nagsigari ka po yung pataon ba? Sigari ka po yung pataon ba? Hindi man sila pwede nga di pakaunon gano'y, labot nang sila balik sa ama. Ugoy, mamahimo nila mapakaunon. Sabi saan unsa nga mga fresh fruits. Apan kay ang mas barato o na-apermi, kinimang yung mga saging. So, sila yato siya gipatay ha? Ugoy? Ugoy, okay. Here, Ugoy. Oh, da. 
walang uba yun. Okay? Usa sa highlight sa pagpakiglambigit sa mga unggoy mao ang pagpakaon kanila og saging. Makahurot sila og 20 ngadto sa 40 kilos nga saging matag adlaw. Ang mga caretaker magsalig lang sa donasyon sa mga turista aron makapalit og saging. Ang mahabiling donasyon tungaon sa mga residente sa lugar. Tingaw nindot kay gidugay sa biya wala ka. Naglaag sa biya kay. Tingaw wala ba? Mhm. Kita sa mga unggoy. Ang mga unggoy kani adto maoy muatake sa gipangtanom nga mais ug ubang lagot mo sa mga molupyo dito sa bukid. Ug ang paghatag og pagkaon maoy makapakanaog sa mga unggoy nga makatabang aron di na madaot ang ilang mga produkto ug mahimo pa gyud nga atraksyon sa ilang dapit. Oo, sa dito sa laka ko. Pwede kayo sila magbiyaan na yung mabilin pa. Hindi niyo sila. Daga namang balik ko guma. Nagpapusugod sila mong gatiman na para dili ma. Mga kuhan dito ang mga gauma. O ba ni Jun Solon? Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak! Patayag ko sa Kamaisra, human kini mahit and run dito sa barangay Luxoon, lungsod sa Naval, Biliran. Giila ang biktima sa Vivien Ann Sanislao, 34 anyos. Samtang nailahan ng suspitsado tungod sa nagbiling ng plaka sa iyang sakinan, giila ang driver nga si James sa Apasibli, 29 anyos. Usap-usap ka magtutudlo. Di surrender hinoon ang suspitsado. Nasuta nga si Arausap ang responsable sa laing hit and run. Ang 19 anyos nga motorista nga si John Marinola ang iyang nadasmagan. Kinsa nakaangkon na og angol sa tiil. Duha ka kaso ang giandam karon sa kapulisan nga ipasaka batok sa maong maestro nga si Apasibli. Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Taas nga bulog sa tubig sa sapa sa Compostela, nagapaalarma sa mga lumulupyo sa mong lugar. Kuha kini sa iyo karong hapon lang yun sa bukirang barangay sa dapdap sa lungsod sa Compostela. Sa video nga gipost ni Lucy Marie Montes, makita ang kakusog sa bulog sa tubig sa ilang dapit. Gisanapan o saba sa tubig baha ang pipila ka mga lupang parte sa ilang dapit. Matod ni Sandy Distupa, staff sa Compostela Resurrection and Management Office, hinay-hinay raunta nga ang uwan o nagtaligsikra ang ilang nasinati sa maong gandapit. Apanitaas ang level sa sapa o kusog ang bulog sa tubig. Pabilin nga gimonitor sa mga disaster personnel ang sitwasyon, labi na sa bukirang party sa ilang lungsod. Apan sa wahing taho ni Os-Os na ang level sa tubig. Samtang duha ka mga managat nga taga Hitafi Bohol ang nasikop humang gikatahong nang isda sa Marina Sanctuary sa Kauhagan Island. Si Luan Mirondina sa report. Naaktuhan sa mga sakop sa tourist police nga nagpahigayon og seaborne patrol ganihang buntag kining duha ka mga mananagat nga taga Hitafi Bohol nga nanagat sulod sa Marine Sanctuary sa Kauhagan Island. Dihang gisusi ang ilang mga kuhang isda, may nakita usab nga stingray o pagi. Giila ang mga dinakpan nga sila si Romulo Tero, 43 anyos, ug Sarli Kutamora, 48 anyos, pulos mga taga barangay na Singin Island, Hitafi Bohol. Motong... Uh, Batayan sa pang duty nga uh, isulod sa tuwari eh, na may nag-duty dito mo itong i-duol, eh, i-aprehen sa uh, violation sa uh, Republic of Kitay by Zero. Ang pagi o stingray, gikonsiderar nga protected species o may mga tinguha nang ideklarar kining endangered species. Sa pagkakutlo ng balita, wala pa makuha o habig ang duha ka mga mananagat. Sila pula po City Mayor Junard Ahong Chan, buot gayod nga pasakaan o kaso ang duha ka mga mananagat, ilabi na kay higpit nga gidili ang pagpanagat sa Marine Sanctuary sa isla sa Kauhagan. Sayang kayo atong mga isda nga atong giprotektahan no, nga muna atong puhunan nga kung, kung mag snorkeling, mag dive, makita sa atong mga bisita, no, nga may ilang balik-balik kung gipirmi. 
nga kato stingray pagit talag sa owner kay na siya nga isda no nga makitaan sa atong mga regsoonan mo na nga sakit jud kay sa atong dughan mo na nga ako gid gitawgan ang ang arresting officer na pailan gid og kaso uban ni Marlon Melgazo Luan Marondina Balitang Wisda Dakbayan sa Laplapo, Mohair, o tulog ka mga doktor, aron mo man sa tulog ka mga dagkong vaccination centers nga gikilakdang buksan aron mas paspas na unya ang COVID-19 vaccination. Nagpaabot na lang sa mga lokal gamhanan sa Tubag, sa PESA, kung Philippine Economic Zone, sa ilang hangyo nga i-deploy sa mga vaccination centers ang in-house nurse sa mga locators sa MEPS aron na muabag sa Obama Healthcare Workers sa Dakbayan. O unan ini na nawagan ng lokal ng gabhanan o mga volunteer health care workers alang sa buksan ng mga vaccination centers. Viral o patok gayod sa mga netizens, kining mga gimmick sa vlogger o content creator. Siya si Miss Ang Cole nga giday gumikan sa iyang kaambungan. Usak sa makalingaw niyang pasiaw sa mga vlogs ang iyang pag sa pininuod niyang tingog nga panglalaki. Makapakugang pakini sa uban nga wala masayod nga sakop di ay siya sa LGBTQ community. Usak sa nailhan na niyang tagline ang Bless Ang Cole. Nga matud pa pag-auhag usab sa kabatan-unan sa pag-practice gihapon sa tradisyon sa pag-amin o pagmano sa mga maguwang o kaha mga idaran kanato ning kasaulugan sa Pride Month mapasigarbohon si Miss ang call sa iyang nakabot ug nang hinaot nga makapa-inspire pa sa ubang viewers ilabi na usab ang iyang istorya sa paningkamot aron mahuman sa pang-eskwela Transgender people have always been existed gender has never been binary We always exist, resist, and persist upon our rights and liberation. Maayong adlaw mga kapuso, I am your Miss Uncle. Ay, laging pada. Bless Uncle, be. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Di pa abot ni Nina si Manaha maabot ang tugang supply sa mga bakuna alang sa mga talisay nun. Mato ni Dr. Ray Cesar Bautista sa Talisay City Health nga mao kini ang ipasali sa DOH nga to kanila. Nunot ni Nina ilahang na panglantawan nga makabalik na usab sila sa pagpamakuna sa first dose sa mga magpabakuna sunod si Mana. Sa pagkaroon, padayon ang paghatag sa second dose diha sa lagtang gym. Ilang gipanghinaot nga daghang bakuna ang mga bot ilabi na. Nga dulang sa 16 mil ang gustong magpabakuna nga naa sa ilahang master list. Weather update karong adlaw nga Miyerkules, ikasiyam sa Hunyo tuig 2021. Adunay duha ka weather system nga nakaapekto karon sa nasod. Una ni ini ang southwest monsoon o habagat nga mao nakaapekto ngadto sa Luzon ug sa western Visayas. Ikaduha ang intertropical convergence zone o ITCZ nga mao nakaapekto sa mga nahabiling bahin sa nasod. Para sa musunod na 24 oras ang Western Visayas, ang Occidental Mindoro o ang Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands, makasinati silag madag-umon nga kalangitan, inubanan sa mga katag-katag nga pag-ulan, pagkidlat o pagdugdog dala sa epekto ni ining Southwest Monsoon. Samtang ang mga nabiling bahin sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Sugbo, makasinati kitag panagsang mapanganuron nga sa madag-umon nga kalangitan, Inubanan sa mga patak-patak ng mga pag-ulan, pagkidlat o pagdugdog dala sa epekto ni ining ITCZ. Para sa dugang impormasyon, mahitungod sa kahimtang sa panahon, bisita ha ang social media accounts o makatong kahimtang sa panahon para karong adlawa, gikan diri sa buhatan sa pag-asa Visayas, Samaktan, Kinis, Angelica Orongan. 
Sa paglingko ni Cebu City Vice Mayor Michael Rama, isip acting mayor sa Dakbayan sa Subo, nunod sa pagpahuway ni Cebu City Mayor Edgardo Labella. Gipasalig ni Rama nga padayunon ang mga trabaho. Dili lang isip acting mayor, kundi li apil na ang iyang trabaho, isip BC Mayor, nga mo'y gisangon kaniya. Suma ni Rama nga nakag-istorya sila ni Labella sa wapakini ni anunsyo sa iyang tulok kasimana nga leave of absence, gumikan sa gihambing nga balatian. Giklaro ni Rama nga siya gihapon ang BC Mayor o acting mayor in capacity nga mo'y nalatid sa balaod nga mupuli sa higayon nga doon ay susama ni ini nga pangkitabo. abilidad ang hisgutan di magpauwahi kining mga batan ug bisda atong ilailaho ng high school graduate nga nadawat sa mga prestigyosong unibersidad sa gawas sa nasod o kining batanon usab nga mapasigarbuhon sa iyang kalampusan sa pag-eskwela bisan kon mananagat ang iyang ginikanan ani ang report ni Nico Sereno With highest honors nga mi graduate sa Philippine Science High School Central Visayas si Rafael David Condor Qualified usab siya for admission sa lima ka mga universidad, duha sa Estados Unidos, sa Australia, sa United Kingdom ug sa Ireland. Apat unsay sikreto sa iyang kalampusan. Dili mo give up if na yung mga failures gamay and to keep on studying. A grateful na kayo sir, na shock with me nga na abot ko sa cut off for the highest honors kay mm -hmm. dili man sad tanan jud maka highest honors so grateful kayo sa lima ka mga eskwelahan plano niya nga mo enroll sa US University sa kursong bioengineering plano daw niya nga mo trabaho kadali sa abroad apan mo uli diri sa Pilipinas aron mo serbisyo sa mga Pinoy samtang kun kalampusan ang hisgutan proud sa iyang nakapot si Regine Villamejor lumad nga taga Argao anak siya sa usa ka mananagat nga iyang gihulagway nga kugihan kaayo aron makahatag sa panginahang lanon sa tibuok pamilya ang iyang inahan mausay mo tinda sa mga isda nga nakuha sa iyang amahan challenging gyud siya sir kay um, labi na kami uh, naagi mga panahon nga walay kuha si papa pero laban na gyapon mi sa kinabuhi and then um Siguro we were brought up na positive tayo ug outlook sa life. Upat ka tuig na sukad naka graduate si Regine ug nagtrabaho na karon sa usa ka food processing company. Nagmaintain sab siya karon sa vlog nga The Fisherman's Daughter aron ipakita ang iyang pasalamat sa mga sakripisyo nga nakatabang ug nakapalambo sa ilang pamilya. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado ni Cusereno. Balitong Bisdok. Daran salamat sa mga kapuso na ito apil na sa gawa sa nasun ng inikisayon sa mga dagko o mga nagunang balita sa rehiyon Ako si Alan Domingo. Ugi ka na mong tanahan din sa Central o Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita ang among balita kay Mataglokal nga balita Mahinong Danon. Kining inyong TMA Regional TV Balitang Bisda. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro o may hapon mga kapuso. Music